చాక్లెట్స్ తయారు చేయటానికి మనకి చాక్లెట్ బ్లాక్ అని దొరుకుతుంది దాన్ని కుకింగ్ చాక్లెట్ అని కూడా అంటాము సో ఏదన్నా సూపర్ మార్కెట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు కుకింగ్ చాక్లెట్ డార్క్ మిల్క్ వైట్ అని మూడు రకాలు ఉంటాయి సో ప్రస్తుతం మనం డార్క్ చాక్లెట్తో చేస్తున్నాము డార్క్ చాక్లెట్ చిన్న ముక్కలుగా బ్రేక్ చేసి మైక్రోవేవ్లో అయినా దాన్ని మెల్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే డబుల్ బాయిలింగ్ అంటే గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టి కూడా కరిగించవచ్చు కరిగించింది కొంచెం జారుగా మనకి దోశల పిండి లాగా ఉండాలి మోల్స్లో కావాలి అంటే ప్లెయిన్ వేయొచ్చు లేదంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కార్న్ఫ్లేక్స్ కలుపుతున్నాం కార్న్ఫ్లేక్స్ కలిపిన దాన్ని క్రాకర్లు అంటాము సో కార్న్ఫ్లేక్స్ కాస్త క్రష్ చేసి బాగా కలుపుతాం అండ్ అందాజా అనమాట మనకి ఒక స్పూన్లో ఇన్ని కార్న్ఫ్లేక్స్ అని కనిపిస్తే చాలు అది ఒక టేస్ట్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు సో ఆ కార్న్ఫ్లేక్స్ కలిపింది ఒక్కొక్క స్పూన్తో ఆ మోల్లో ఉన్న హోల్ మొత్తం నిండేలాగా పూర్తిగా వేస్తాం మోల్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెడతాం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో చాక్లెట్ సెట్ అయిపోద్ది సెట్ అయిన చాక్లెట్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఇలా తిరగేస్తే దాన్ని అన్మోల్డింగ్ ఆర్ డీమోల్డింగ్ అంటాం చాక్లెట్స్ వాటంతటా అవి కిందకి రాలిపోతాయి అంటే మనం ఈ మోల్డ్స్ని ఏమి గ్రీస్ చేయటం ఆయిల్ లేకపోతే కార్న్ఫ్లవర్ రాయటం అలాంటివి ఏం అవసరం లేదు ఇలా డీమోల్డ్ చేయగానే చాక్లెట్స్ కింద పడిపోతాయి వాటిని వెంటనే ఇలా ఫాయిల్ దొరుకుతుంది రకరకాల కలర్స్లో ఆ ఫాయిల్తో ర్యాప్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు యూజువల్లీ రూమ్ టెంపరేచర్లోనే ఉంచుకోవచ్చు తయారైన చాక్లెట్ని కాకపోతే ఎండాకాలం మాత్రం కొంచెం వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైనా చల్లటి ప్రదేశంలో స్టాక్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది అనుకుంటారు చాక్లెట్స్ అనేది హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ అవన్నీ ఇవన్నీ చాక్లెట్స్ అవే అనేది ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టాలి అని కానీ ఇవి మనం తయారు చేసేవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు తయారైన తర్వాత ఇట్స్ ఓన్లీ ద త్రీ మంత్స్ సమ్మర్లో మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదర్వైజ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనం చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ త్రీ మంత్స్ వరకు పాడవు తయారు చేసినవి ఇవి ట్రఫుల్స్ అంటాము ఈ చాక్లెట్స్ ఓకే సో లోపల ఒక సాఫ్ట్ చాక్లెట్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది పైన మనం ఇలా డిజైన్స్ వేయొచ్చు కోటింగ్ వేయొచ్చు సో ఇవి ఒక రకం ఇవి ట్రఫుల్ కప్స్ అనమాట సో ఇందులో కూడా ఓపెన్ చాక్లెట్స్ జనరలీ ఇవి ఏవి కూడా ర్యాపింగ్ అనేది చేయం బికాస్ చూడటానికి అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏ ఫిల్లింగ్ అన్నా పెట్టవచ్చు స్ట్రాబెర్రీ ఫిల్లింగ్ అవనివ్వండి రాస్బెర్రీ అవనివ్వండి సో అలా డిఫరెంట్ ఫిల్లింగ్స్తో ఇవన్నీ ట్రఫుల్ కప్స్ అంటాం ఎక్కువ ఇవి పార్టీ ఆర్డర్స్కి వెళ్తాయి అనమాట ఎవరికన్నా ఒక ఇంట్లో డిన్నర్ ఉందనుకోండి అలాగ డెజర్ట్స్తో పాటు ఇలా ఓపెన్గా చాక్లెట్స్ పెట్టాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ఆర్డర్ చేస్తారు చూడటానికి బాగుంటాయి గబాలు నోట్లో వేసుకోవాలని ఉంటుంది కాబట్టి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇవి లాలీపాప్స్ అనమాట పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు అయితే ఇవి ఎక్కువ బర్త్డే రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కది వెళ్తూ ఉంటాయి ఇవి స్పైస్ చాక్లెట్స్ ఎప్పుడు చాక్లెట్స్ స్వీట్ అనే అనుకుంటారు అందరూను ఈ స్పైస్ చాక్లెట్స్ ఏంటంటే కొంచెం మనకి కారం కూడా తగులుతాయి అన్నమాట చిల్లీ వేసినవి కాడమం అంటే ఎలాయిచీ 
లవంగ్ దాల్చిన ఇవన్నీ వేసిన చాక్లెట్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి అవి స్పైస్ చాక్లెట్స్ ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ షీట్స్ వేసి అలా డిజైన్స్ తయారు చేస్తాం చాక్లెట్స్ మీద సో కావాలంటే ఎవరన్నా కస్టమరు వాళ్ళ కంపెనీ పేరు కావాలంటే అది కూడా తయారు చేసి వేయగలం ఇప్పుడు ఒకేషన్ని బట్టి డిఫరెంట్ ప్యాకింగ్ చేస్తాము అందులో ఏంటంటే బర్త్డేస్కి వాటికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం కాబట్టి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్కి అది బాక్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టాం చాక్లెట్స్కే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం వేర్ యాజ్ కొంతమంది ఏంటంటే వెడ్డింగ్ కార్డ్తో చాక్లెట్స్ ఇస్తారు సో అలాంటప్పుడు మంచి ప్యాకింగ్ కావాలి అంటారు అనమాట సో బాక్సెసే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ బాక్సెస్ అవుతాయి అందులో మళ్ళీ చాక్లెట్స్ ట్రేల్లో పెట్టి ఇస్తూ ఉంటాం ఈ హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ అనేది ఆడవాళ్ళకి చాలా మంచి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే అసలు ఒక్క రోజులోనే నేర్చుకోవచ్చు అండ్ పెద్ద స్కిల్ అవసరం లేదు కాబట్టి వెంటనే మనం ఇంటి నుంచి కూడా బిజినెస్ మొదలు పెట్టవచ్చు చిన్నగానే మొదలు పెట్టవచ్చు లేదు ఆర్డర్స్ పెద్దవి తీసుకోవాలి మనం సప్లై చేయాలి బేకరీస్కి స్వీట్ స్టాల్స్కి లేకపోతే పెద్ద పెద్దగా ఆర్డర్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం మషీనరీ ఉంటుంది అంటే క్విక్గా చేయటానికి సో మెల్టర్స్ అని దొరుకుతాయి ప్లస్ ఈ మోల్డ్స్ బాక్సెస్ వాటికి ఇంకొంచెం ఖర్చు అవుతుంది అలా చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి బ్యాంక్స్ని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు ఎన్నో స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ విమెన్ ఆంటర్ప్రూనర్స్కి వర్తిస్తాయి కాబట్టి చాలామంది మొదలు పెట్టవచ్చు బిజినెస్